Hello, good evening. Good evening. Can you hear me? How are you today, Corina? How are you, teacher? I'm fine, thank you. I'm pretty good, thank you. How was your weekend? Mm, it was good. Okay, that's nice. And the rest of you, did you finish the platform, Corina? Yes. Finish? I finished it. Okay, yes. great. Did you download the certificate? Mm, no lo vi. <laughs> okay. oh, sí, sí lo, pero sí lo pudo ver. Sí, lo vi. Yeah. Oh, okay, that's nice. What about you, Tommy? How are you today? How are you today, Delmi? Very good, and you? Uh, here, trying to stay calm. <laughs> Thank you for asking. Uh, yeah, it, it's difficult because um, I've been having like a sore throat, and it is, and then I said, oh, maybe, <laughs> maybe not. <laughs> I hope not. I have to be okay. And the rest of you, ladies, how are you today, Sarah? Very well, teacher, and you? Uh, here, pretty good, thank you for asking me. And the rest, Daniela? How are you doing, Flor? I am fine, teacher. Great. Beatriz, how are you doing? Beatriz, how are you doing? I cannot hear. Um, maybe you're having some issues with the audio. Okay, uh, well, some of you have finished the platform. That's nice. Congratulations for all of you. I see that some of you have downloaded the certificate, which is good. Uh, today we're going to continue with the present continuous tense and we're going to make a review. For that, I have, um, well, I want to share this material with you. Uh, it's a PDF, right? Yes. Okay, mm -hmm. so as you remember, the last week we started to study the present continuous, right? Yes. Okay. Um, well, I have this picture and uh, let's take a look. What are these people doing? What are they doing? We have some people here. Uh, we have the names so it can be easy to build sentences with this, right? Okay. Yeah, les puse esto porque, bueno, ahorita eh, eh, lo que les decía la, la semana pasada, Es, es, muy, um, es muy común que se nos olvide ubicar el verbo to be, ¿ok? Si sí hacemos la de ponerle el, el ing al verbo con ing, ¿verdad? Uh, talking, standing, listening, watching. Eso sí lo hacemos, pero a veces se nos olvida escribir la forma del verbo to be. Eso es bien común que pase, no se preocupen, es, es cuestión de, de práctica, es cuestión de costumbre. Entonces lo que vamos a hacer es, es exactamente eso, practicarlo, ¿verdad? Vamos a hacer oraciones afirmativas con esto que está aquí. Recuerden la fórmula, aquí se las he puesto. Primero vamos a escribir el sujeto, luego una forma del verbo to be que ya las conocemos, es am, um, is, are. Mm -hmm. Luego el verbo principal con ing y luego el complemento. Aquí tienen la, el dibujo. Entonces van a escribir cinco oraciones afirmativas. Eh, por ejemplo, yo quiero escribir, um, um, veo acá, eh, Víctor eh, está, creo que Víctor está jugando con el venado. <risas> Entonces, ¿cómo hago la oración? Víctor está jugando eh, con el venado. Víctor, sí. Victor, el sujeto es Víctor. Víctor. Forma del verbo to be para Víctor. 
Is. 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 Okay. Victor is. Play, playing. Playing. Uh -huh, playing. With. Uh, dear. Está jugando con un venado. Okay. Y ya tengo una. Voy a hacer. Hola. Sí, tengo una duda. Fíjese que en la plataforma estaban unos ejercicios y decía que miráramos la imagen y que pusiéramos la respuesta. Uh -huh. Entonces, había uno donde dos personas estaban eh, comiendo desayuno. Ento oh, sí, desayuno. Entonces, ahí la respuesta correcta no le, no le aceptaba que le pusiéramos el verbo to be. Uh -huh. Era un error de la plataforma. Porque uh -huh. la respuesta que, que me aceptó a mí era Sue and Tom having breakfast. Entonces sí. yo quería ponerle are having breakfast. Ajá, eso vi que estaban haciendo ese ejercicio. Entonces recién hace un par de minutos les mandé la, la respuesta. Ok, aquí era, es este, ¿verdad? Sí. Who's having breakfast? Sue and Tom are having... Esta es la respuesta según Sue and Tom are having breakfast. Sí, pero a mí no me aceptó con el R. Y se la tomó no, como buena, sin R. Sí, so, sin R me la tomó como buena, por eso tenía la duda, que tal vez era un error, pero... Ajá. Plataforma. A mí no me aceptó ninguna. A mí me destacó. Ok. Ajá. Uh -huh. Answer the question about the pictures. Vamos a ver, Victoria. Marcos, Tom, and Sue, Celia, James. El primero es, what's Marcos wearing? Can't Marcos is, he is wearing yeah. pijama. Mm -hmm. Sería esta, ¿verdad? Who's having breakfast? Ya le tenemos. What's mm -hmm. Celia wearing? Uh, Celia. He's, she's wearing a suit, I think. Sweet. She's wearing a suit. Mm -hmm. Okay, why are you... And Anne having lunch. James and Anne are having. Uh, uh, because it's esta, noon. Sí. Because uh -huh. it's noon. Where is Andre working? Andre, Andre working in Moscow. He is working in Moscow. Okay, Seria, he's working in he's Moscow. Working in Moscow. Okay. Moscow. Están todas correctas. Sí, por eso le digo que quizás es un error porque yo no le puse y no, no me lo aceptó con R. Se lo aceptó sin el R. Sin el R y yo le puse R y me la daba incorrecta. Ajá. Sí, Pero bueno, bueno pues, es, que es error de la plataforma. Bien. Sí, lo importante es que usted sabe que no es así, pero por algún um, desperfecto la, la plataforma lo, lo está aceptando así. Sí. ¿Verdad? Pero lo correcto no es eso. Ok, ah, volviendo acá al ejercicio, vamos, ah, ya dijimos Victor y playing with the deer. Ok, les voy a dar eh, dos minutos para que hagan las demás oraciones. Ok. Teacher. Yes. ¿Cuántas dijo que teníamos que hacer? Five, cinco. Okay. Gracias. Okay. Uh, teacher, ¿cuáles operaciones? Perdón, yo acabo de entrar. Un pedacito de Ok, lo que les he pedido es hacer oraciones a, acerca de este dibujo que está acá. Haciendo oraciones en presente continuo, siguiendo la fórmula, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, verbo principal con ing y un complemento. Y les daba el ejemplo acá. Veo que Víctor está jugando con un venado. Entonces la oración que les di como ejemplo es Víctor is playing with a deer. Y así tienen que hacer oraciones con lo que ven acá en el dibujo. Okay. 
esta tarea. Y aquí están los nombres de las personas para que sea más fácil. <coughs> No le hagas así, no se salió. Mire, casi toda la mano se ha metido. Okay, finish. Okay, finish. Yes. Okay, uh, volunteer to share a sentence. Yo. Okay. Del me. Okay, del me. Oscar is drink, drinking wa water. Water. Excellent, excellent. Oscar is drinking water. Nice sentence. Another, other volunteer. Me. Okay, uh, it's Ali, right? Familia Moran, is it? Alicia, ¿verdad? <laughs> okay. El nombre, eh, yo, Amelia is watching show a telescopio. Telescopio. Okay, that's nice. Excellent sentence. I see some other people here. Excellent. Another sentence, another volunteer. La oración que hice con Amelia es que estaba tomando una foto porque pienso que esa es una cámara. <risa> ok, Igual, that's yo, nice. Yo la hice. <risa> ah, ok, Beatriz. Bueno. Si puso que estaba tomando fotos, está bien también. Beatriz. Ah, okay. Benjamin is cleaning the park. Ok, excellent. Benjamin is cleaning the park. That's excellent. Another volunteer. Yo. Ok, Corina. No, Jennifer. Oh, Jennifer, <laughs> sorry. Después yo. Ok, Carmela is curing, no sé cómo se dice esa palabra, uh, flowers. Ok, it's cutting a flower. It's okay. cutting a flower. Yes, thank you so much, excellent. Okay. Another volunteer. Teacher, en oración de Carmela, ¿qué está haciendo? Yo le puse que estaba, bueno, Carmela is smelling a flower. Eh, that's okay, está bien también. Pero el verbo de Jennifer, ¿cuál fue? No lo entendí. Karen, como cortando. Karen. Ah, Karen. Uh -huh. eh, bueno, la otra voluntaria voy a ser yo. Ok, Karen. <laughs> the children are riding a bike. Oh, the children are riding a bike. Excellent. Riding a bike. Okay, excellent. 
the children are okay are riding a bike riding. excellent another another volunteer Yo tengo otra, pero no sé, no la encontré como complemento. O no sé si está bien así, porque puse Irene en Ariel. Are talking. Are talking. Está bien así. El, el complemento puede ser que a veces no lleve. Puede a veces le pongamos. Pero está bien como la hizo. Irene en Gabriel are talking. Excelente. Tengo de la Gabriel Irene, Gabriel and Irene are eating. Are eating, ok, están comiendo y es otra mm -hmm. posibilidad, mm -hmm. excelente. Irene and Gabriel are eating. Y puede haber un complemento, are eating a sandwich, for example, mm -hmm. but it's not necessary. Um, no no siempre es necesario el complemento, pero están excelente, excellent sentences. Ok, then. <laughs> Me voy a ir. Me voy a ir como que viene Cristo. Wow. Okay, uh, that's sentences. Remember, uh, that's the way that we make sentences. Another thing that uh, I need you to practice is how to make the yes no question in present continuous. Ok, ya practicamos cómo hacer las oraciones. Uh, para ser negativas, solo ponemos not. Después del to be, ¿verdad? Como um, decir, Irene and Gabriel are not eating pizza, and things like that. That's easy. Okay, the present continuous yes no question is something that we didn't practice the last week. Esto no lo practicamos, solo lo vimos así rapidito, ¿verdad? Present continuous yes no question. Uh, la just no question, como ya sabemos, son preguntas que se pueden responder con una corta respuesta de sí o no. Uh, y esta es, 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 bueno, we use the questions to talk about actions happening or not. Ok, aquí está la fórmula. En esto cambia un poco. Se recuerdan que para hacer oraciones primero va el sujeto y después el verbo to be. En el caso de las preguntas es al revés. Primero, verbo to be y luego el sujeto. Luego vamos a escribir el verbo principal con ing. Y puede que haya complemento, puede que no. En estos ejemplos no tenemos eh, complemento. Tenemos el ejemplo, are you playing? Estás tú jugando, are you playing? Esto es como se hacen las preguntas, yes, no question. Recuerden, primero verbo to be, um, is, are. Luego el sujeto. Luego el verbo principal Ready. con ing y podemos poner complemento. Tenemos acá el ejemplo, are you playing? Respuesta corta si es afirmativa y es I am o no I am not. Okay. Are we playing? Yes, we are. Or no, we aren't. Are they playing? Yes, they are. O no, they aren't. Am I playing? Yes, you are. Oh, no, you aren't. Is he playing? Yes, he is. Or, no, he isn't. Is she playing? Yes, she is. Or, no, she isn't. Is it playing? Yes, it is. Or, no, it isn't. Okay, let's remember the formula and practice here. In this practice, you're going to look at the picture and make a question using the verb given. Van a hacer una pregunta utilizando el verbo que se les ha dado y el uh, dibujo que observen. Ok, aquí tengo el verbo es cook y estoy observando este dibujo. ¿Cómo haría una pregunta utilizando, oh, ok, la pregunta tendría que ser, ¿está, ¿está él cocinando? ¿Cómo queda entonces? He is cooking. Esa sería una oración. Is he cooking? Excelente. No, is, is, he, he, is he cooking? Ajá. Is he cooking? And the answer, is he cooking, Jennifer? Mm, no, he is. No, he isn't. Okay, no, no he isn't. Excellent. 
So we continue with the next one. They are dancing. Are they? Are they playing? Dancing. Are they playing? Playing. Oh, playing. Ajá, uh -huh. el verbo que tenemos acá es play. Are they playing? No, they aren't. No, they, they aren't. aren't. Y ahí ustedes pueden dar más detalles. Si ustedes quieren, pueden decir, no, they aren't. Dancing. They are dancing, okay. No, they aren't playing. They are dancing. And that's more practice for you. Y así practican más. Okay. Look at the picture. It says the verb that we need to use is run. Is he? Is he running? Excellent. Is he running? Is he running, Sara? No. No, he isn't. Okay, great. No, he isn't. ¿Qué está haciendo? He is singing. Okay, he is singing. Next. The bird is watching. Are they watching TV? Excellent, excellent. Are they watching TV? What is the answer? Yes. Yes, they, they are. are. Yes, they are watching TV, or only just they are. Excellent job. Let's continue. Is she listening to music? Okay. Is she listening to music? Excellent. Is she listening to music? Yes, she is. Yes, she is. Bird. Play so. Okay. Is she playing soccer? No, niño, no, niño, salgo. Okay. Is she or he playing soccer? Ok, you can, uh, pueden habilitar el micrófono para contestar y luego lo deshabilitan. Ok, what is the answer? Is she playing soccer? Excellent. Is she playing soccer? Esa es la pregunta. Is she playing soccer? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Very nice. Okay, um, let's continue with the next slide. Shop. What is the question? Are they shopping? Excellent, excellent job. Are they shopping? And the answer? Yes, they are. Yes, they are. Great. Now, cook. Look at the picture. What is going to be the question? They are they cooking? Are they cooking? Excellent job. Are they cooking? Are they cooking? What is the answer? Yes. Yes, they are. Okay, we have the last one. And the verb given is walk. Great. <laughs> Are they, are they working? Are they walking? No, they aren't. No, they aren't. They are running. Okay, excellent job. Lo hicieron muy bien. Ahora, uh, present continuous WH information questions. 
Las information questions son um, un poquito uh, diferentes de la manera que lo vamos a contestar, porque aquí ya no podemos responder sí o no, sino que tenemos que dar información. La fórmula es básicamente la misma, nada más que vamos a agregar al principio una WH word, como ven aquí. Las WH word, recuerden, son what, where, who, why, how, uh, whose, etc. Luego de la WH word, vamos a colocar una forma del verbo to be. Am, um, is, are. Luego el subject, sujeto. Y luego el verbo principal con ing, or ing. Y eso es como formamos las WH information questions en presente continuo. Any questions so far? Pregunta hasta acá. No. no. All no. right. Let's continue. Then we're going to talk about Indonesian. Look at the picture and ask the question. Okay, we have this. Why are you studying English? Aquí tenemos ya la pregunta, solo vamos a responderla. Why are you studying English? ¿Cómo respondemos cuando las preguntas con why? Remember? Because. 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 Uh -huh. Why are you studying English? ¿Por qué estoy estudiando inglés? Porque me gusta, podría ser una. Because I like it. Ajá, like uh -huh. because I like it. Uh, porque quiero ayudar a mis hijos con la tarea. Because I want to help my children with the homework. Podría ser una. Porque quiero... Uh, un mejor trabajo because I want a better job, etc. O sea, aquí la respuesta no necesariamente tiene que llevar a ING. Where are they going? Hmm. Aquí sí. Where are they going? Remember where? ¿Qué significa where? ¿Dónde? Ajá. ¿A dónde se están? ¿A dónde están yendo? Where are they going? ¿Cómo diríamos? Ellos están yendo al teatro. They are going. They are going. Yes, they are going to the theater. Están yendo al teatro o the movie theater o al cine. Yo creo que sí. They are going to the theater. Okay, what are they cooking? What are they cooking? <coughs> what are they cooking? Chicken. Okay, uh, they... Because they are hungry. They are... Uh, la pregunta con what eh, es como decir qué. ¿Qué eh, es lo que está, ajá, ¿qué están cocinando? Uh, ¿Cómo diríamos ellas están cocinando pavo? They are cooking. They are cooking turkey. Ok, they are cooking a turkey. Ok, how is he getting to work? ¿Cómo está él yendo al trabajo? ¿Cómo digo él está yendo al trabajo en bus? He is, he is getting, getting to, to work. Eh, y cuando decimos o el medio por el cual se está, decimos by. By, by bus. Ok, he's getting to work by bus. And this is the end of this presentation. Esto se las voy a mandar cuando termine la clase. Porque parece que se está comportando ahora el internet. <laughs> okay. Um, let's 
do another exercise. Vamos a hacer otro ejercicio siempre practicando el present continuous. Ya vimos las um, oraciones, preguntas, los dos tipos de preguntas. Eh, vamos a ver cómo nos va con este otro ejercicio. Este es un quiz, un uh, examen corto. Obvio, no es evaluado, no se aflijan. Solo es una práctica más. Uh, en este lo que necesito que hagan es, como ya saben, solo escribir el número y la respuesta que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, la número uno. Veamos. Dice, I am watching TV and my brother dice a book. En ese espacio donde están los tres puntitos es donde necesito complementar con las opciones A, B o C. Mm -hmm. Okay, here it says. ¿Cuál sería? A, B o C. La B. 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 Is reading. Ajá. ¿Por qué? Uh, necesito complementar. No solo reading, porque ahí me faltaría el verbo to be. Y read uh -huh. tampoco. Eso no es eh, lo que necesito. Entonces solo escribo uno guión B. Mi respuesta es uno. La B. I am watching TV and my brother is reading a book. Y ahí lo voy a ir bajando para que hagan las demás. Llega hasta la 8. Vean ahí. 1, 2, um, hasta la 8. Luego lo voy a subir para que vayan por la 9, 10, la 11 y así. Ok. okay. Teacher, no se ve la cinco. Ahorita, ya llegaron hasta ahí, wow. <ríe> ok, vamos a dejarlo ahí para los que ya van atrás. Ok, that's fine.
Okay, finish um, to number eight. Terminaron hasta la ocho. No se ve la ocho. No, no sé todavía no. Thank you. Okay, voy a empezar a subir para que hagan las demás. The word noisy, esta palabra significa ruidoso. Hay mucho ruido afuera, uh, arriba, upstairs. It's very noisy upstairs. What? And then you complete. Upstairs, ¿qué significa? Upstairs es cuando se refiere al piso de arriba. It's very noisy upstairs. Está, está muy ruidoso ahí arriba, upstairs. W-H-S-T is T-H-S-T. What is that, Sia?
finish? Yes. Yes. Okay, has everybody finished? Yes. No, uh, todavía no. ¿En cuál va? Okay. Ready? We're going to check. Um, okay. Okay. We're going to check the answer. Let's see. Here it is. The video. Okay. Watch the video and check the answer. Question number one. I am watching TV and my brother is reading a book. Question number two. Thomas and Patrick are playing outside in the yard now. Question number three. What are you doing? I am washing dishes. Question number four. They aren't eating their dinner right now because their food is too hot. Question number five. Are you studying English now? Yes, I am. Question number six. What are you doing? I'm taking a test. Question number seven. I can't talk to you right now because I am studying. Question number eight. Okay. He usually goes for a walk at this time, but he isn't going for a walk now. Question number nine. It's very noisy upstairs. What are they doing? Question number ten. Are they working now? No, they aren't. Question number 11. I am not making dinner because we ordered pizza a few minutes ago. Question number 12. Is he sleeping right now? Yes, he is. Question number 13. What is that cat doing over there by the chair? Question number 14. Why are we waiting? Who are we waiting for? Question number 15. Who is driving the car? David is driving the car. Question number 16.
Is your friend sitting down? No, he isn't. All right. This is it. <laughs> okay, we're finished here. How is it? ¿Cómo les fue? Good. Good. Very nice. Good. Good. Nice. Very nice. Excellent. All right. Nice. Only, por ahí oí una mala. That's una no ninguna. <laughs> okay, excellent. Uh, para los que por ahí preguntaron qué significa over, eh, acá, ¿dónde está over? Acá, la 13, over. Ok, la preposición over es cuando hay algo sobre, es una preposición, pero cuando decimos over there, es decir, por allá. Uh -huh. uh, en este caso la pregunta diría, ¿qué está haciendo ese gato por allá? Over there, por allá, over there. Uh -huh. Ok. Um, uh, any other question? ¿Cuál le salió mala? Si solo tenían una mala es como tener 9.4. Y no. los 10 todos. 10. Nice. Perfect. <laughs> All right, I'll send you this later. El, más tarde les mando el, el documento completo para que lo tengan por ahí. Eh, pues veo que hicieron un excelente trabajo. So, en la sección 5 seguimos con, con este tema, nada más que vamos a combinarlo con la hora. Como les decía la semana pasada, vamos a irlo combinando con la hora. Eh, la sección 5 empieza con esta parte, ¿verdad? Están las diferentes zonas horarias y se comienza practicando cómo decir esto, cómo pronunciar. Vamos a pronunciar nada más estas ciudades, ¿ok? okay. Vamos a escuchar y a practicar pronunciación. Unit 5. What are you doing? Page 30, Exercise 1, Snapshot, Time Zones, Listen and Practice. Vancouver, Vancouver. Los Angeles, Los Angeles. Mexico, City. Mexico City, Lima, Lima. Montreal. Montreal, New York City, New York City. San Juan, San Juan. Brasilia, São Paulo, São Paulo, Casablanca, Casablanca, London, London, Cape Town, Cape Town, Warsaw, Cape Town, Warsaw, Moscow, Moscow, Riyadh, Riyadh, Bangkok, Bangkok, Seoul, Seoul, Tokyo, Tokyo, Sydney, Sydney, Sydney. Those are some famous cities, and as you know, there are different time zones. Una pregunta. I, ¿Y Casablanca, ¿sí? por qué se dice igual? Por los nombres. Por el nombre, nada más, solo por... Ah, es nombre de una ciudad aquí, Casablanca, es eh, como San Juan también, como son uh -huh. ciudades, son nombres propios de las uh -huh. ciudades. Uh -huh. Okay. Los Ángeles se dice Los Ángeles también, no se dice Angeles. The Angels. No, son nombres propios. Ya que um, a diferentes zonas horarias, ¿verdad? En el mundo, eh, puede que aquí son las que eh, ocho, casi las nueve de la noche. Hay países que tienen casi un día de diferencia, ocho horas de diferencia, sí. etcétera. Okay, um, what time is it there? Es el topic, el nombre de esta conversación. What time is it there? Okay, she is, well, she's sleeping, but he is like in a hotel because we can see here a suitcase. Vemos aquí una, una maleta. And they are watching the time. Let's see what's going on. Let's listen. Page 30, exercise 2, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. 
And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. No, what a mistake. <laughs> okay.、Uh, do you have any question about vocabulary? Awake. Awake. Es despierto o despierta. Está brava porque la despertó. Está bien, estoy despierta ahora. Se <laughs> enojó, ¿verdad, Tich? Un poco. <laughs> y más si era día de descanso. <laughs> sí. Okay.、Uh, Solo con awake había duda. Awake. ¿O ahora hay otra? Uh, no. Awake. Okay. Listen one more time and let's try to repeat. Page thirty, exercise two, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. 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 Hi, Debbie. Hello. This is John. I'm calling from Australia. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, John. I'm calling from Australia. Australia? Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? I am conference. I'm at a conference, at a conference in, Sydney. in Sydney. Remember? Remember? Oh, right. What time is it there? Oh, oh, oh right. right. What, What time, time is it there? It's ten p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? It's, it's ten p.m. and it's four o'clock there four in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Yes, yes, yes. Four o'clock in the morning. In the morning. Four a.m. Oh. I'm really sorry. Where I am? Where I am? Where I am? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. That's okay. That's okay. I'm awake, I'm awake now. now. Okay, great. I'll send you the conversation. Les voy a mandar la conversación para que la practiquen ahora en pareja. Okay. Okay, here it is. Done. As the se section group, so you can practice with your classmates. Okay. Remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Okay. Okay. There you have. Empezar pues, usted. Si quiero comienzo o comienza usted y yo, yo. hago el. Sí. Vaya. A ver cómo pues. va. <ríe> Vaya. Hello. Hi, David. This is John. I calling from Australia. Australia. I am conference in Sydney. Remember. All right. What time is it there? It's ten p.m. and it's four o'clock there in is in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, great job. You can continue practicing. Just change roles. Gracias. Si quiere comienza usted ahora. <laughs> yes.
I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is, is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 I am? Oh, I'm really sorry. That's okay, I am away now. Okay, very good job. <laughs> Just remember it's Los Angeles. Como oh. con ye. En inglés se pronuncia Los Angeles. Okay, teacher. E A.M. La A.M. 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 Yeah. Okay, great. Continue practicing. Continue. Okay, teacher. Cambiamos. Este, hello. Ya empezó. Hello. Sí, hello. Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am a company in Sydney. Remember? Oh, right. What time is is it there? It's, it's 10 p.m. and it's 4 o'clock here in Los Angeles, California. Los Angeles, California. Right. Yes. <laughs> yes, 4 o'clock in the morning. <laughs> 4 That's, that's okay. I am awake now. Okay, well, very good job. Don't you remember? Le, le aumentó, pero lo bueno es que le, le siguen ahí las cordias de las compañeras. <laughs> es Los Angeles. Los Angeles. Es como con ya Los Angeles. And that's it. Great job. You did a very good job. Thank, Thank you. Hi, you're turning back. Wow. Okay, so um, most of you are back again. La mayoría ya está de regreso. Creo que hay un par por ahí que le falta. Okay, Ademir and Sara Quintanilla, Alicia. That's why we are about to finish. Only waiting for Ademir. Okay, um, I heard you did a very good job. Lo hicieron muy bien con la conversación. Um, well, the time is over. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a, mañana seguimos con esto y vamos a ver la, cómo decir la hora en inglés. Mañana empezamos ya con esto. Okay. But with pronunciation, you did a very good job. I'll send you the materials in a while. And thank you for joining today's section. See you tomorrow. Bye. See you okay. tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye, everyone. Bye. Good, Good night. night. Bye. Good night. Good night.